Zdar YouTube. Máme to tady den, kdy se vyhrabeme z hlíny, špíny, bordelů a všech těch hnusů. Cirka za hodinu přijede mix, hned to potom přijede druhý. Máme tady cirka 12 kubíků a to lodilo si udělám jako i průlet celou, celým betonováním. Zkusím se, zkusím se dělat záběry a nejenom ze stativů, ale i z hlavy. Ať to máte z pohledu první osoby. No a ještě než přijede mix, ještě než začneme s tou největší srandou, tak tady máme pár detailů, který se ještě musí dodělat. Tím hlavním detailem, jak vidíte, už tady máme hozený sítě, to jste viděli v nějakém tom timelapseu předtím. To hlavní, co tady bude potřeba dneska udělat, ještě než přejde mix, je sem do z toho LK hodit hranolek nebo lak nebo cokoliv, protože budeme vylivat dost řídkou směsí a tady jsme cirka někde milimetr dva plaveme v úrovni nad nebo pod finální podlahou, tak aby tam někde, nebo respektive jenom pod, a tak aby nám tam někde nezateklo dovnitř, nepřelejvalo se to, nedělalo to nějaký brikule. Tady uděláme takový mikrošalování. Tam si ještě jenom trošilinku očešeme a upevníme vodu odpad. Určitě tady připravíme nějaký rigol pro elektriku. Zvýrazníme si vagris, úroveň, úroveň podlahy, aby jsme to viděli, až to budeme sehutňovat, sklepávat. Myslím, že máme všechno ready na to začít s tou srandou. Třeba tohle vylejt. <laughs> no někdo tady postavil barák. Tak jsem někdo postavil bar garáž. A auta. A všechno. Máš? Mám. Výborně? Může začít randa. Ты 
výsvitko po ránu. než aby se to opřelo. To uvidíme ty bylo, to by bylo fajn, kdyby vyšlo za jednoho. Uvidíš kam to potečí. A my jsme skoro plní. No, no tak ono tamhle je trošku lavor. Jeden. Třeba tady do toho žlabu. Dva, dva kubíky. Kolik toho teda bylo? Devět kubíků, jo? A ještě dva. Jedenáct, to jsem se zase tolik vesek. Ne, já nevím, bychom brali v potaz to, že se něco prolé do toho porfixu a ty rohy. A to fakt vycházelo na jedenáct a půl kubíku, no.
je to hrabe, já ti to budu krást a vytahovat sem. Tahaj. No a tohle asi stečí. Tak to tady prosím tě ještě jich takový sklapní na kraji, protože jsem si to tam akčně okolo sebe všude zaklepal a pak jsem zjistil, že musím jako taky vylízt o tam. Tak běhnu do kola, ať to tady zatáhnu. No tak sranda je z půlky hotova. Máme velito, máme srovnáno, teď už jenom čekat a zavlažovat. Udělali jsme si ráno ještě rychle takový riglík na elektriku. Veškerý šalování nám zatím drží, udělali jsme si ještě takový malý šalování kolem jámy, aby nám tam něco nesteklo, protože jsme vylejvali hodně, hodně řídkou směs. No za nějakou tu hodinku, dvě uvidíme podle toho, jak to bude pracovat. Srovnáme ještě někde nějaký hranky, detaily a tam vlastně vzadu za těma lv máme připravenou vrtuli a budeme hladit, dělat nějaký finish toho betonu. Mimo jiný, když zmiňu lv tak už nám dorazili, dorazil materiál, tady máme paletu a s 15 USB, to ještě asi vezmeme nějakou, nějakou rychlou eh, impregnací mořením. No a tady máme vlastně dvě lv jedno, je jedno je to větší, to je ta čtyřstovka, to bude potom vlastně na tom hřebenu, ta dvoustovka, tak to je vlastně má příčka, která bude tvořit hranu toho mezipatra. A jak jsem říkal, tam vzadu máme, máme vrtuly, takže v další části projdeme proces hlazení a srovnání do nějaký vizuální, vizuální podoby. Cílem vlastně tady té úpravy, povrchové úpravy, proč to budeme hladit a proč to budeme rovnat, je hlavně to, že už nechceme pokračovat uh, s ničím dalším, respektive s pokládkou dalšího materiálu, nechceme dávat žádný nivelačky, žádný podobné věci a chceme, aby tohle to byl finální nosný povrch s tím, že se akorát přetře nějakou dvousložkovou epoxy barvou bude to všechno a bude to finish. Takže tak.
No, it's done. Dneska hotová, zahlazená, nebo zaleštěná, letovaná, myslím, že se tomu říká. Bylo to naše první točení a výsledek tady vidíte. Není to úplně katalogový, ale není to vůbec špatný. Na to, že to je klasický beton, protože betonáky nám nakonec odřekly uh, jakoukoliv jinou směs. Ve finále to byla nějaká S4, S5 nebo F5 konzistence. Na ty poměry toho, co ten beton umí nebo neumí, tak se to podařilo zatočit docela dost pěkně. Taky jsme si stihli ještě uh, natřít a takovou drobnou hydroizolací ty pasy. Nebylo by to potřeba v téhle tý vejšce, protože to vlastně bude mít izolovaný z boku, ale furt je to prostě kvůli nějaký stříkající vodě a jakože při dešti a podobně. Tak tím máme hotovo. My se jdeme všichni teďka osprchovat, dát dokupy, udělat za sebe zase zpátky lidi. V příštím díle nás čeká už to hlavní, a framing příští, nebo vlastně ten další týden by měly dorazit a KVH, nějaký palubky, prostě komplet, a komplet materiál, ještě za chvilinku by mělo dorazit auto s nějakým kotvícíma prvkama, to si potom taky ukážeme co a jak. No, takže příští, v příští epizodách si už konečně postavíme nějakou tu zeď. No a pro ty, kteří jste tady noví, určitě nezapomeňte kliknout na odběr. Mý jméno je Mike, tohle to je channel Mike's Jard a budu se těšit zase příště. Čus. Ještě malá vsuvka úplně na závěr všeho. Máme cirka 4 nebo 5 dní po betonování, po vylití desky. A chtěli jsme vám jenom ukázat, jak vypadá ta finální struktura, ta finální podoba. Určitě si můžete všimnout, je tady mnoho takových mrňavých drobností, a kde, se nám, a kde se nám ještě vytvořily puchýřky. Nicméně to jsou věci, které ještě budeme nějakým způsobem dospravovat, protože sem vlastně přijde nakonec ještě nějaká dvousložka, nějaký epox. A tím jsem jenom nátěr, a žádný nevelačky, žádný stěrky, žádný nic podobného. Prostě jenom, jenom barva. A jinak co se týče povrchu, nevím, si to bude vidět, ale hladěučký jak, jak dětský zadek. Krom toho, že to je teda teďka momentálně špinavý, a protože se to kropilo, zalejvalo asi po tři dny nebo po čtyři dny, takže jsou tady všelé různý fleky, teď do toho ještě hromada pilů a podobného. Takže tenhle týden přijde do deště, to snad spláchnou, nicméně není to zhledovka. Já se to ještě nachýdat, jak jsme říkali. Tak tohle to je finish, to je výsledek naší práce.